Una mujer de 42 años falleció tras un lamentable accidente de tránsito. Esto registrado en las calles 36 y Chambers, al suroeste de Guayaquil. Un ciudadano que permanecía en la vereda también resultó afectado y sufrió fracturas en una pierna. Los detalles en este momento. Faltaba apenas media cuadra para que Nancy Cruz llegara hasta su domicilio. Sin embargo, en la última intersección ocurrió la desgracia cuando un auto de similares características se impactó contra el lado derecho donde ella viajaba. Me vinieron a levantar, a, a golpear la puerta y, y a ver lo que es la tragedia que pasa en la esquina. Lo primero que pensé es ayudarle y no la pude sacar. No se la pudo tocar porque le podía dañar cualquier parte de su órgano. Nancy, de 42 años, se dedicaba a cuidar personas de tercera edad. Al amanecer regresaba hasta su domicilio, pero fue en la intersección de las calles 36 y Chambers, a pocos metros de su destino, cuando recibieron el impacto del otro automotor. Producto de la fuerza, el vehículo gris continuó avanzando hasta chocar contra un tercer carro que se encontraba estacionado. Este último medio de transporte se deslizó violentamente, atropellando al propietario del mismo. En la pierna le ocasionó dos, dos huesos fracturados y una cortada que le ocasionó una cortada de tendones. El causante del accidente debió refugiarse en una de las viviendas del sector para evitar ser linchado por parte de la comunidad. Minutos después fue trasladado hasta los calabozos de retención por parte de los agentes de tránsito. Si él venía ebrio, porque se venía que venía ebrio. No debe manejar, mire la consecuencia. Moradores de la zona aseguran que una de las causas es el exceso de velocidad de algunos conductores cuando transitan por este lugar. Además, acusan la presencia de buses que impiden observar de qué lado se encuentra la señalética del pare. Por eso no, no se pudo ver, no se pudo ni visibilizar porque el otro señor venía haciendo sus carreritas o venía trayendo a la señora. Informó José Morales. A ver, cuénteme seis la con película. 6 con 13, 6 con 13. Usted me Mira, dice que usted la sabe, usted está, estaba ahí como... No, no, lo ah. que pasa es que justamente en este sector, ahí tengo unos muy buenos amigos, y fueron ellos los que me mandaron la información, yeah. desgraciadamente, eh, una información con, con un fallecido de por medio, yeah. una madre de familia, una señora, trabajadora, y pues el asunto del carro, el vehículo, el gris, y hay que decir, no hay que tapar, el, no estamos aquí para ocultar, el señor... Iba mareado. Desgraciadamente ese, ese fue el detonante cuando las personas estamos cansados de decirles, si usted está mareado, está fruto, lo que sea, o borracho, como quiera llamarlo, igual tras un volante es un peligro. Es un arma Se letal. convierte en una arma letal. Así es mi querido José Luis. Desgraciadamente este chico se salvó hasta de morir porque venía por el lado donde pasa la línea 45 y mm. tenían para haberlo hecho patacón, uh -huh. pero así como la, la adrenalina, llegaba los, 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 los evadía los buses, y llegó más acá, cruzó y se la llevó a la señora que iba en el carrito rojo y la mata, de contado una señora que había salido recién de su casa Qué bárbaro. ¿cómo vamos a creer? ¿cómo vamos a permitir que gente idiota se apodere de un volante y causando la desgracia de los demás que no tenemos nada que hacer? Y mire, el joven estaba Justamente en la, en la vereda. vereda estaba arreglando su moto y se lo llevan, casi también lo matan. Y no, no hubo más mortandad porque la hora no era de pronto la propicia o el día. Ahí el lunes, los lunes siempre más flojo. Más flojón, ¿no? Pues si fuera un día sábado, un día domingo, había matado oh, más gente ahí. Dios mío santo, terrible. Yo sí estoy totalmente contigo referente o respecto a cuando estás bebiendo, porque la gente no, no respeta acá eh, el tema, este, las normas de tránsito y el asunto. Mira tú que un momento supuestamente de esparcimiento, ¿no? de estar divirtiéndote con tus amigos, tomándote un trago, puede ser prácticamente la firma para tu funeral 
o para que te desgracies la vida, porque la este chico, bueno, que se le demuestre ya la culpabilidad, la responsabilidad que ha estado eh, tomado, pues es un agravante, es un ya. agravante más, y lastimosamente digo por la familia, ¿no? Porque sí. tú sabes que papá, mamá, hijo, familia lloran cuando una persona está detenida, cuando está dentro de la cárcel, cuando está recluido, ¿no? Y es un eh, problema que se le viene a la familia. Es un problema. Es un problema más doloroso sí. los que perdieron el ser querido. Imagínate, de un momento a otro, tú la ves a tu mamá en tu casa. Cuando te dicen un accidente en la esquina, tú corres a ver quién sí, es. Fallecido. A ver por novelería cuando ves a tu mamá la ves ahí. Es algo, es algo eh, traumante. Eh, eh, es un, es un shock. Sí, Así claro. Un... Ahora, mire, mi gran amigona, que se vienen los meses, y yo insisto sí. con el octubre, los hembras. Ajá. Octubre, noviembre y diciembre. Hermano de los mi vida. Los meses calientes. Calientísimo. La gente que la fiestita, que la cosita, que es mi que pana. Están estresado. Que estoy estresado. Que ya llego, que estuve encerrado. Y todo este, todo este tipo de situaciones. Yo no digo que no dejen de, de asistir. Sí, Lo que yo digo es que si tú sabes que vas a tomar, tú sabes que vas a divertirte, tú sabes que puede existir la posibilidad de que haya un accidente. 20 dólares. Pero de mañana. Dólares. Chiquilín, ¿cuánto me cobras tú, por ejemplo? Chiquilín. 10 dólares. ¿Cuánto me cobras si una vacilada? Te digo, 20 latas, me vas y me vienes a dejar a la casa. Uh, ya, hasta vamos. Te dice. acompaña al baño por 20 dólares. 10 me dice, te está yendo sí. el negocio. 10 me dice ñaca ñaca. Es que es así. Ve, hermano, yo no tengo, ahorita estoy, ahorita estoy, en, no estoy en mi facultad. Exacto. Chiquilín. Ven a ver y venme a dejar ahí. Sí. Dile a mi esposa que aquí estoy y me dejas ahí como, como Batman cuando ahí, se como, lo dejaron a. Como un saco de basura. Ahí eh, Señora. Eh, Ahí se lo dejo. Y el carro. Su porquería ahí. Bueno y sano está el carrito. ¿no? El carrito está bueno y sano, está que es lo más importante. Y su marido no sé cómo estará por aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí le limpias el. Le limpia ¿Sabes cuántos años tenía el, la, sí. el lápiz de labio? Sí, y lo deja bien bonito ahí. ¿eh? Que la, estaba la, con unos amigos payasos bien. y lo empezaron a besarlo. Vea. 22 claro. años tenía este chico. Era una criatura recién empezando a vivir. Se fregó por completo porque es un muerto de por medio. Ese es el problema. ¿Ah? Es un muerto. Se fregó la vida. Como poquito, y si mete un buen abogado, dicen la gente que saben, como poquito se está llevando de 8 a 10 años, no sé por ahí si es que la familia también la coge y le sale carísima. Oye, pero mira cómo es el destino, qué? como tú decías, la señora recién salía de su casa, sí, ¿no? claro. Las, eh, eh, sin saber leer ni escribir, iba tranquila y la muerte la, la llamó. ¿La llamó? No, la llamó. Justamente o sea, pasó eh, por ahí donde <coughs> venía este, este diablo embalado. Por eso, por eso es lo que tú siempre Así, dices, tal. hay que vivir la vida intensamente, tú no sabes qué va a pasar más tarde. Lógico. Obviamente tienes que asumir tu responsabilidad. Vivir la vida intensamente, vivir la vida, pero no en una forma pero loca. No en la forma, es claro, que eso es diferente. Le. Vivir alocado, vivir con sustancias psicotrópicas, con alcohol, mujeres, botándola, eso no. Pero sí tienes que estar con tu familia, vivir intensamente. Consciente. Si tienes la posibilidad de estar con tu familia, haz, disfruta con ellos, pero de este tipo de cosas, no. Esto que sea un llamado de, de atención, un ejemplo, entre comillas, un de ejemplo. lo que no se debe hacer y el por qué las consecuencias, y ahí está este chico, 22 años, Ay, hermana de no. mi vida, se desgracia la vida, y esta señora, lamentablemente, fallecido también, el dolor, el llanto de sus familiares. Mire, más adelante estaremos con un informe en vivo con nuestro compañero Jorge Salazar, de este mismo sector donde fue el accidente, desgraciadamente un accidente que dejó pues tiñó de sangre uno de los sectores más populares y populosos y queridos de la, de la Flores Corderos.